mkubwa mdogo. Ni majira ya saa 5 asubuhi katika eneo la Kawangware. Mark Hayesi na wenzake wanajumuika hapa kwa mchezo huu na wachangamsha. Hata hivyo kile ambacho wenzake hawakijui ni kwamba uwezo wa Mark wa kuona sio kama wao. Nikawa nimeamka, maybe ndo nafanya ninaye kwa uso. Ndio hizo ni zitoke. Hiyo hiyo vizimegwama. Tena wazi na effect ndani ya macho. Sasa yenye ile nakuja hapa kucheza huwa ni effect mpaka na na bidi nimelala chini. Ni tatizo ambalo mamake anasema hali kumwanza jana wala juzi. Alisaliwa na kamaliza one week bila kuona. Macho ilikaa hivyo na sikuwa na mtu wa kunieleza vile huyu mtoto amefunga macho ako na shita. Alikaa hivyo one week, wiki ya pili ndio macho ikaanza kufuka kwa, kwa umbali. Kinachomtatiza ni keratokonas. Ugonjwa unaoathiri konea katika jicho na kulingana na Murtaza Somji ambaye ni daktari wa macho hapa jijini, ugonjwa huu japo haujulikani sana upo na unaathiri watu wengi sana haswa watoto wadogo. It is the thinning of the corneal film. The epithelium inaanza kuwa thin. Okay? And why it becomes thin we don't know. Lakini ukosefu wa virutubisho na vitamini kadhaa mwilini vimeonekana kuchangia. Wa kwa sababu sisioni vizuri. In, in, ina machozi natoka mpaka hata sifil si, si ni kwa darasa tena na bii nimelala kuandika ina, inakuwa shida inatoa machozi ovyo hizo zikiwa baadhi tu ya dalili zinazoashiria kwamba mtu huweza kuwa amepata tatizo la keratokonus imekuwa associated much much more with allergic uh, uh, conditions utaona mtoto mchanga anaanza ku i don't go sugua uh, jicho yake pole pole because anasugua hiyo corneal film in, instead of being smooth inaanza kuwa rupture inakuwa problematic sasa na iwapo hali hii haitokabiliwa mapema mtu anaweza kuwa katika hatari ya kupata madhara zaidi mfano hayo ukiwa wa Noel Mudibu ambaye alikuwa amepoteza kabisa uwezo wake wa kuona so i put him on contact lenses immediately akaanza kuona ikafika time where ali lose hiyo contact lenses and for a long time he was not wearing anything paka ikafika sasa contact lens kazi yake imekwisha kwa sababu ilikuwa imefura sana so at that time tukasema sasa huyu bwana ni best tukafanye corneal graft and thank god tukafanya hiyo corneal graft lakini vision ilikuwa bad so we had to again put a hard lens on his eye and he, he, he is able to see now properly Ndiyo maana kila wakati tunashauriwa kujihadhari kabla ya hatari na daktari hapa anasistiza watoto wafanyiwe uchunguzi wa macho angalau mara moja kwa mwaka na watu wazima kila baada ya mwaka mmoja unusu. Nimeona mara nyingi sana kwamba mtoto amepewa miwani ya last kabisa anayo contact lenses lakini mwenzangu hajaweza ku kujua kwamba hiyo ni problem ya keratokonus. The parents should also know kwamba mtu mmoja amemwambia hakuna vision they should seek a second opinion kwamba why there is no vision why my child cannot see aidha ni vyema kutopuuza wito wa kambi za matibabu ya bure ya macho haswa kwa wale wasoweza kutafuta huduma hiyo hospitalini now that is the right way of detection kitu ya pili ambayo mimi nataka kusema is katika clinic yangu until the age of 14 any child akija hapa mimi si charge for check up Wazazi nao wanashauriwa kuwa waangalifu sana kwa kuchunguza dalili za ugonjwa huo kwa watoto wao kwani keratokona sinapozidi suluhisho ni upasuaji tu kuwekwa kone ya nyingine Kama the patient hajikingi vizuri anaweza kupata infections Number two, for example kama akijipiga akijigonga pahali hiyo stitch ikivunjika au ikikatika hayo ni matatizo makubwa sana sana Nikiripotia siha na maumbile, mimi ni mwanaamisi Hamadi.